இந்த வீடியோல கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல பாயிண்ட் ஆஃப் இன் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன் டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் எந்த டெட் அண்ட் ஈக்விட்டி மிக்ஸ் ஆ இருந்தாலும் கொடுத்திருக்கிற இபிஐடி லெவலுக்கு சேமா தான் இருக்கும் அந்த ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் அதான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இன் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்சஸ் ஆஃப் பினான்சிங் ஆ இருந்தாலும் கொடுத்திருக்கிற இபிஐடி லெவலுக்கு ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் சேமா இருக்கும் அததான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இன் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன் டிஃபரன்ஸ்க்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு தட் இஸ் பிரேக் ஈவன் லெவல் ஆஃப் இபிஐடி for alternative financial plans in the point of indifference calculate pandrathukku or formula irukku and the formula va paakala x minus i1 into 1 minus t minus pd divided by s1 is equal to x minus i2 into 1 minus t minus pd divided by s2 so idella enna nan paapo X அப்படிங்கிறது EBIT இன் டிஃபரன்ஸ் ஓகே இந்த எக்ஸ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகே அதுதான் இபிஐடி இன் டிஃபரன்ஸ் ஐ ஒன் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் பினான்சிங் கொடுப்பாங்கல்ல ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்சஸ் ஆஃப் பினான்சிங் அதுல ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன்ல என்ன இன்ட்ரெஸ்டோ அதை இங்க எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட் ஐ டூ அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் டிங்கிறது டாக்ஸ் ரேட் PD அப்படிங்கிறது ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் அண்ட் எஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன் ஓகே நம்மளுக்கு சோர்சஸ் ஆஃப் பினான்சிங் கொடுப்பாங்க அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்சஸ் ஆஃப் பினான்சிங்ல நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ல எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் எஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் எஸ் டூ அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் டூ ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் கேல்குலேட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் இன் டிஃபரன்ஸ் debentures carrying 14% interest you are required to compute in difference point so question enna solludhu forge limited nu or company irukku adukitta existing capital structure la equity shares 10 lakh shares irukku okay and or share oda price 10 rupees and tax rate vandu 50 percentage kuduthirukanga ipo inda company vandu additional capital raise panna poranga ena avanga or expansion project la irukanga so idhukku vandu alternative financing plans vechirukanga ஒண்ணு வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் டென் லேக் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி அந்த ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் ரேஸ் பண்றது இன்னொன்னு வந்து டிபென்ஜர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் ரேஸ் பண்றது அண்ட் டிபென்ஜர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து போர்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்திருக்காங்க நம்மள இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சோ இதை வச்சு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்னா இபிஐடிய கால்குலேட் பண்ணும் அந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணி அந்த எக்ஸ் இருக்கும்ல அதை கால்குலேட் பண்ண போறோம் சோ இப்ப ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா X minus I1 into 1 minus T minus PD divided by S1 is equal to X minus I2 into 1 minus T minus PD divided by S2. So, if we first one, then we the I1 in the T, the line and then calculate panicula. So, workings one, the first I1. I1 got the interest. Okay, interest and the alternative one. இங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன் என்னது ஆல்டர்னேட்டிவ் பினான்சிங் பிளான்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா அந்த சப் டிவிஷன் ஒன் தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன் இங்க என்ன பண்றாங்க இந்த ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் ரேஸ் பண்றதுக்கு எல்லாமே ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா கொடுக்குறாங்க சோ இங்க எதுவுமே லாங் டேர்ம் போரிங்ஸ் இல்ல டிபென்ஜர்ஸ் இல்ல சோ அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் இங்க பே பண்ண மாட்டோம் சோ ஐ ஒன் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டி இந்த டி என்ன கால்குலேட் பண்ணுவோம் இங்க டாக்ஸ் ரேட் கொடுத்திருக்காங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் இந்த பிப்டி பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் ஸோ பிப்டி பர்சன்ட்டுங்கிறது பிப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் டிங்கிறது எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து பிடி பிடிங்கிறது ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடன் ஸோ இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்சஸ் ஆஃப் பினான்சிங் பிளான்ஸ்ல எதுலேயுமே வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணல இங்க ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்க இங்க டிபென்ஜர்ஸ் ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இருந்தால் தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடன்ட் வரும் ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடன்ட் ரெண்டு கேஸ்லயுமே ஜீரோ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன் ஸோ இதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன் 
ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்டிங்ல 10 lakhs இருக்கு so 10 lakh equity shares இருக்கு and new buy எவ்வளவு इशू பண்ண போறாங்க 10 lakh equity shares so s1 வந்து டோட்டலா 20 lakhs okay next வந்துட்டு i2 i2ங்கிறது இன்ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் 2 So, if we have alternative 2, we have debentures. Okay, so debentures issue and the 100 lakhs are raised. So, debentures are not long term borrowing, so we pay interest. So, we calculate interest. So, 100 lakh rupees into 14 percentage interest. So, we calculate 14 lakhs interest. Okay, next one is tax. We have T1, T2, we have to pay for tax. So, that is 0.5 that is the value of preference dividend. So, 0 is the S2 number of equity shares and the alternative 2. So, alternative 2 is the value of debentures that is full issue. But, already company is the equity shares 10 lakh. So, S2 is the value of 10 lakh. Now, we substitute the value of EBIT. That is the value of X. X is the value of EBIT indifference. Okay. So, now, we substitute the value of EBIT. இது நம்ப substitute பண்டும் x minus i1 கருது என்ன திங்க 0 okay into 1 minus t அப்படியுங்கருது 0.5 okay minus pd pd இங்கருது 0 divided by s1 s1 எவ்லோ 20 lakhs இது நம்ப என்ன பண்டும் cancel பண்ணிக்கலாம் 0's are so அப்போ நம்பில் calculations easy ஆருக்கும் so 20 வரும் is equal to இங்க x again x என்ன தெரியாது அப்படிய வெச்சுக்குரோ minus i2 i2 எவ்லோ calculate பண்ணும் 14. இந்த 14 लக்சுங்கர்து நம்ப 0's cancel பண்டு 14 நம்மட்டு எடுத்துப்போம். Okay. Into 1 minus tax 0.5. Okay. Minus PD 0. Divided by S2. S2 எவ்லோ 10 लக்ச. So 10 என்ன எடுத்துக்கலாம். Okay. நம்ப simplify பண்ணிக்கிறோம். நம்பலோடு calculations காக. Next என்ன பண்ணப் போரும். இதல்லாம் solve பண்ணப் போரும். நம்ப இது solve பண்ணா. இந்த first part solve பண்ணா. Left hand side solve பண்ணா. நம்ப 0.5x divided by 20 கடிக்கும் and right hand side நம்ப சொல் பண்ணா 0.5x minus 7 divided by 10 கடிக்கும் இப்போ இதை cross multiply பண்ணப் போரும் இந்த 10 வந்து இங்க மேல போய்டும் 10 into 0.5x வரும் and இந்த side வந்து 20 into 0.5x minus 7 வரும் okay so அது சொல் பண்ணா நம்பிக் கடிக்கிறது 5x is equal to 10x minus 140 so இங்க cross multiply பண்ணும் இந்த எடுத்தில் divisionல் இருக்கிற 20 இந்த side போச்சினா multiplication ஆயிரும் so 20 into 0.5x minus 7 இங்க denominatorல் இருக்கிற 10 that is divisionல் இருக்கிற 10 இந்த side போனா multiplication ஆயிரும் so 10 into 0.5x so இது சொல் பண்ணா நம்பிலுக்கு 5x is equal to 10x minus 140 okay இது இன்னும் simplify பண்ணா 10x இந்த side போய்டு, அப்போம் minus ஐரு, 5x minus 10x, நம்பிலுக்கு minus 5x வரு, and இங்க minus 140 இருக்கும். Okay, so x is equal to 28 lakh rupees. So, 28 lakh rupees இங்கருது என்னது? EBIT. Okay, இதை இப்போ verify பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த 28 lakhs இங்கருது EBIT level, இந்த 2 alternative sources of financing கு same 28 lakh தான். அதே மறி EPS என்ன வாருக்கொண்டும்? Same ஆருக்கொண்டும். அதைதான் நம்ப point of indifference அப்படியின் சொல்லும். So, இதோட verification பார்க்கலாம். இந்த verification நம்ப EBIT EPS analysis formatல பார்க்கப் போரும். Columns open பண்ணிக்கலாம். Particulars. First alternative source of financing equity shares issue பண்ணிராங்க. And second alternative source வந்த debentures. Okay. இப்போ first item நம்ப வந்த EBIT எடுதுவோம். Earnings before interest and tax. இப்பதான் அது கண்டு புடுச்சும். Okay, X தான் அந்த EBIT. So, 28 lakhs எடுதுரும். Next, EBITல் இந்த நம் எது minus பண்ணும்? Interest minus பண்ணும். So, interest எப்பா பே பண்ணுமோ? எங்க borrowings இருக்கும் அங்கதான் interest பே பண்ணுமோ? So, இங்க பாத்திங்கினா இது equity shares. அப்பா interest எதும் வராது. இந்த எடுத்தில் இது debentures. Debentures இங்கருது borrowings. So, அப்பா interest பே பண்ணுமோ? Interest calculate பண்ணும். So, 100 lakhs into 14 percent, 14 lakhs. Next, EBIT लेंद इंद इंट्रेस्ट माइनस पन्ना नम्बले कड़िकेर देन्द Earnings Before Tax, that is EBT. Okay, so 28 lakhs and 14 lakhs. Next, EBT लेंद इंद माइनस पन्नू, Tax माइनस पन्नू. So, Tax Rate कुड़ुत्तिर कांग 50%, अधे इदुल क्याल्कुलेट पन्नू, EBT ले क्याल्कुलेट पन्नू. So, 28 lakhs into 50%, 14 lakhs. इंगे 14 lakhs into 50%, 7 lakhs. Okay, next, EBT लेंद Tax माइनस पन्ना, so, 14 lakhs and 7 lakhs. Next, 
இதுல இருந்து என்ன மைனஸ் பண்ணும் பிரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட மைனஸ் பண்ணும் பிரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட் எப்ப பே பண்ணுவோம் பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருந்தா தான் பிரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட் பே பண்ணுவோம் சோ இது வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இத் டிபெஞ்சர்ஸ் சோ இங்க பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது சோ பிரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட் நில் ஓகே சோ இதே இஏடி தான் ஏர்னிங்ஸ் அவேலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஓகே சோ இப்போ அதே ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் அண்ட் இங்க வந்து அதே செவன் லேக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் இப்ப ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் இபிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இபிஎஸ் ஓட ஃபார்முலா என்னது ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் ஓட ஃபார்முலா ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் சோ நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் சோ நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இது ஃபுல்லாவே ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு ஈக்விட்டி ஷேர் இருந்துச்சு கம்பெனியில பிரசென்டாவே அவங்க ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க சோ அது ஒரு டென் லேக்ஸ் இப்ப இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்சஸ் ஆஃப் பினான்சிங்ல ஒரு டென் லேக்ஸ் இருக்கு சோ டுவெண்டி லேக் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்கு ஓகே இதுல டிபெஞ்சர்ஸ் சோ இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் பினான்சிங் வந்து டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்க பட் கம்பெனி ஆல்ரெடி பிரசென்ட்ல ஒரு டென் லேக் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க சோ அத மட்டும் தான் எடுத்துப்போ இந்த டிபெஞ்சர்ஸ் எதுவும் கிடையாது சோ ஏன்னா இங்க நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பத்தி இது மட்டும் தான் நம்ம பேசுறோம் இப்ப நம்ம ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இங்க செவன் லேக்ஸ் டிவைடட் பை டென் லேக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இபிஐடி லெவல் என்னவா இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் அண்ட் எந்த ஈக்விட்டி டெட் மிக்ஸா இருக்கட்டும் ஓகே இங்க வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மட்டுமே இஷ்யூ பண்றாங்க இங்க டிபெஞ்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா இஷ்யூ பண்றாங்க ஓகே சோ எதுவா இருந்தாலும் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் என்னவா இருக்கும் சேமா இருக்கும் அததான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இன் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே என்ன ஈக்விட்டி டெட் மிக்ஸ் ஆ இருந்தாலும் இபிஎஸ் சேமா தான் இருக்கும் அதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன் டிஃபரன்ஸ் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ